Som davant de 400 anys d'història, davant d'una façana pròpia del Renaixement que es conserva gairebé com el primer dia i que evoca l'obra de Miquel Àngel al Palau Senatorial de Roma. En trobem l'origen en la primera gran ampliació, quan es va deixar enrere el gòtic i es va entrar en ple Renaixement i quan la Generalitat tenia més poder, més atribucions i necessitava més espais. Es va adquirir un nou conjunt de cases que es van enderrocar i es va dissenyar un nou volum de grans dimensions, 37 per 23 metres, una proporció de 2 per 3, tot respectant l'ideal renaixentista, i el va convertir així en l'exemple més monumental de l'arquitectura civil del Renaixement a Catalunya. L'autor del projecte va ser l'arquitecte de Trem Pere Blai, famós a l'època. No va ser una tasca fàcil. Ja els primers plànols evidenciaven que es tractava d'una obra monumental, de dimensions tan grans que el rei d'Espanya, Felip II, va ordenar la immediata presència de Pere Blai a Madrid perquè sospitava que s'hi estava construint una fortalesa. L'arquitecte va trigar vuit mesos a convèncer-lo de la funció real de l'empresa per poder continuar les obres. Durant els 20 anys de construcció, l'arquitecte va tenir alguns moments d'inspiració i va canviar els plans originals, com per exemple, va introduir-hi la variació cromàtica. Inicialment, la pedra havia de provenir de Montjuïc, com la utilitzada a la façana de Sant Honorat, però finalment va optar per la combinació de materials i va incorporar-hi diferents marbres per fer més noble la façana. El mateix va passar amb les columnes de la porta d'accés. Pere Blai havia treballat a Tarragona i coneixia l'existència de les quatre columnes actuals, les quals va fer portar per mar. Tot i ser adquirides a Tarragona, en realitat són del segle II i provenen de la regió de la Troada, famosa per la mítica ciutat de Troia. Tres d'aquestes columnes fan 4,12 metres d'alçària i 51 centímetres de diàmetre, i n'hi ha una que és lleugerament més prima. Al bell mig hi ha l'escultura de Sant Jordi, el símbol de la Generalitat, que data de mitjans del segle XIX. A la fornícula de Pere Blai s'hi observa el cavaller envoltat per tres rostres que representen els tres braços o estaments originaris de la Generalitat, el braç reial, el braç eclesiàstic i el braç militar. El darrer gran regal per la façana va arribar el 1824. L'església de Sant Jaume, que era davant del Palau i que ha donat nom a la plaça, va ser enderrocada i va deixar lloc a l'espai actual. De cop, tot va canviar. Durant 300 anys, el Palau només s'havia pogut entreveure de costat, en perspectiva, i, finalment, se'n va obtenir la visió completa. El Palau es va poder contemplar amb uns altres ulls, mirar-lo de front, cara a cara.